अगर चाहे इंसान स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान कहता है ये समाधान 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 समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान कहता है ये समाधान 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 बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभले में शूरिया दरारे मिटाए मन से जीवन बन जाएगा खुशियों की खा खुशियों की खा कहता है ये समाधान 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 नमस्कार स्वागत है आपका एक बार पुनः समाधान में मित्रों समाधान में अभी हम चर्चा कर रहे हैं विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं पर और पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार विद्यार्थी वर्ग अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास कर सकता है और इस पे चर्चा विशेष चल रही थी कि कौन सी ऐसी वजहें हैं कारण हैं जिनके कारण उसके अंतर मन में जो शक्तियां हैं वो नष्ट हो रही हैं उसका जो आत्मविश्वास है वो नष्ट हो रहा है तो चर्चा में ये बातें आई थी कि किस प्रकार से वो एडिक्शन में किस प्रकार से वो अन्य बुरी चीज़ों में चला जाता है तो उसका आत्मविश्वास डामाडोल होने लगता है साथियों की भी कई बार बातें होती हैं कि साथी उसके अंदर डाउट पैदा कर देते हैं कि शायद तुम ये कार्य नहीं कर पाओगे तो इस कारण भी उसका आत्मविश्वास हिल जाता है लेकिन एक विशेष जो चर्चा चल रही थी जहां भ्राता जी ने हम लोगों को लाकर छोड़ा था कि पवित्रता की बात ये कहा गया है हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कि चार आश्रम हैं जिनमें से प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है और इसमें रह करके विद्यार्थी को विद्यार्जन करना चाहिए लेकिन आज वातावरण ऐसा है कि कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के मन में इम्प्योरिटी की बात या अपवित्रता की बात आ जाती है जिसके कारण से उसकी आंतरिक शक्तियाँ भी नष्ट हो रही हैं और वो एकाग्र भी नहीं हो पा रहा है हम चाहेंगे कि इस विषय को ही भ्राता जी के साथ आगे बढ़ाएं तो भ्राता जी हमारे साथ हम सब मिलकर के भ्राता जी का स्वागत करते हैं भ्राता जी आपका बहुत 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 स्वागत है कल भ्राता जी जो एक विशेष चर्चा हमारी चल रही थी प्यूरिटी की बात ब्रह्मचर्य की बात और एक विशेष नोट पे हमने छोड़ा था कि चारों तरफ का ऐसा वातावरण है कि न चाहते हुए भी विद्यार्थियों के मन में वो घर कर जाता है तो कैसे वो इससे अपने आप को बचाए हाँ बिल्कुल एक्चुअली विद्यार्थियों का भी इसमें दोष कम जी। लेकिन चारों ओर उनके जो कुछ हो रहा है जो उन्हें देखने को मिल रहा है जो उन्हें सुनने को मिल रहा है और उनकी अपनी जो बहुत समय की वासनाएं हैं वो इमर्ज हो रही हैं, इसके इफेक्ट से वो ग्रसित हैं एक्चुअली और इसके कारण उनकी ब्रेन में निगेटिव एनर्जी का प्रकोप होता रहता है जी। मैं फिर से इसी को केंद्रित करता हूँ कि विद्यार्थी को अपने ब्रेन को बहुत फ्रेश बहुत एनर्जेटिक बहुत एक्टिव रखना है जी। तो उसके लिए हम बात कर रहे थे कि प्योरिटी का बल बहुत बड़ा बल है हमारे सामने आ, बिल्कुल वर्तमान युग के युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जो विश्वविख्यात हुए 
जिन्होंने एक्चुअली मैं कहूंगा संसार में हमारे भारत देश में एजुकेशन का बहुत प्रचार प्रसार किया जी और उन्होंने ब्रह्मचर्य पे बहुत अधिक बल दिया था उन्होंने शायद सौ युवाओं हाँ, की डिमांड की मुझे याद है जब वो विदेश उस विदेश से आए और कोलंबो की तरफ से हो के मद्रास में आए थे तब तो मद्रास से और कलकत्ता जाने में उन्हें छह मास लगे थे यात्राएं इतनी हुई बीच में पब्लिक प्रोग्राम इतने हुए तो मद्रास के बहुत सारे युवक उनसे बहुत आकर्षित हुए थे जी। तो उनको उन्होंने चैलेंज किया था कि अगर मेरे जैसे सौ पवित्र जो ब्रह्मचर्य की शक्ति से जैसे फौलाद के बन जाएं, जिनकी न केवल नसों में ताकत हो न केवल भुजाओं में बल हो लेकिन जिनके पास मनोबल और बौद्धिक बल बहुत ज्यादा हो अगर मुझे सो ऐसे युवक मिल जाएं, तो मैं भारत को स्वर्ग बना दू भारत की काया कल्पित कर दू तो निश्चित रूप से अब हैं बहुत सारे हमें तो मिल गए हैं हमें इस बात का गर्व है सो नहीं हजारों ऐसे शक्तिशाली युवक जिसमें बहने भी हैं और भाई भी है लेकिन कितना अच्छा हो जाता है की पूरे भारत के जो विद्यार्थी वर्ग है युवा वर्ग है यदि इसी प्रकार बिल्कुल मैं तो ये कहूंगा अपने सभी विद्यार्थियों को आप सबका तो भगवान आह्वान कर रहा है आप सब की प्योरिटी की तो संसार को बहुत जरूरत है आपकी पवित्रता तो इस प्रकृति के पोल्यूशन को नष्ट करेगी आपकी जो प्रकृति पवित्रता है वो प्रकृति को फिर से एनर्जी देगी जानते हैं ना आप सब कि प्रकृति अन्न दे नहीं रही फलों में भी रस नहीं रहा फलों में मिठास नहीं रहा अन्न जो पैदा हो रही हैं सब्जियां और अनाज उनमें एनर्जी नहीं रही ताकत नहीं रही जैसे हम छिलके खा रहे हैं तो हमारी प्योरिटी उसके लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इनर पावर है तो मैं तो सब युवकों को कहूंगा अपने देश के निर्माण के लिए अपने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपने भारत को हर फील्ड में चाहे विज्ञान का फील्ड हो चाहे इकोनॉमी का फील्ड हो चाहे अध्यात्म का फील्ड हो चाहे हमारे देश के नेता ऐसे बन जाएं जिनको संसार फॉलो करे जो संसार के लिए आदर्श हो तो सर्वोच्च स्थिति पर अपने देश को ले जाने के लिए ऐसे विद्यार्थियों की हमें जरूरत है तो ब्रह्मचर्य इसका महत्व तो है भ्राता जी भले ही चर्चा आज है या नहीं है लेकिन नो no डाउट इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये बहुत ही पावरफुल शक्ति है जो कि विद्यार्थियों के लिए भी आवश्यक है सबके लिए लेकिन बात जो हमारी चली थी कि जब चारों तरफ ऐसी नेगेटिविटी है जिसके जिसे वो जूझ रहा है आज भी आप स्कूल्स में चले जाए जैसे हमारी पिछली बार भी चर्चा हुई थी तो गर्ल फ्रेंड बनाना या बॉयफ्रेंड बनाना आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है और जिसके बॉयफ्रेंड ना हो या गर्ल ना हो तो वो समझते हैं कि ये बहुत ही मतलब ये अभी विकसित नहीं, नहीं तो। मतलब ये अभी बहुत ही जैसे ना बैकवर्ड है हाँ, बैक तो ये मान लिया गया है मतलब एक टोटल विचारधारा में परिवर्तन एक लाइफस्टाइल में परिवर्तन ये सब चीजें जब आ गई हैं और वहां हम जब ये बात करते हैं ब्रह्मचर्य की या प्योरिटी की तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी वर्ग या फिर समाज इस चीज को एक्सेप्ट कर पाएगा जिस हाँ, बात की आप यही बात गड़बड़ यही हो रही है कि हमारा आधुनिक समाज हमारे कहला रॉयल कहलाने वाले लोग हमारे एजुकेटेड कहलाने वाले लोग इस चीज के महत्व को नहीं जान रहे देखिए वो इस चीज के महत्व को भी नहीं जान पर अगर उनकी लड़की कहीं गलत मार्ग पे चले जाए तो उनको टेंशन भी बहुत हो जाता है दूसरों के बच्चे क्या कर रहे हैं वो अलग चीज लेकिन मेरे बच्चे बहुत चरित्रवान हो हर माँ बाप की एक आकांक्षा रहती है तो प्योरिटी का महत्व तो, तो है और भारत में तो विशेष रूप से है जी, जी, तो इसको महत्व देना ही पड़ेगा अब इसमें हम आ जाए कि विचारों की शुद्धि जिससे सब कुछ बहुत अच्छा होता है हम ये नहीं कह रहे लड़के लड़की आपस में फ्रेंड ना बने लेकिन उनके बीच में एक निर्मल प्रेम हो एक निस्वार्थ प्रेम हो एक पवित्र प्रेम हो वासना से भरा हुआ प्रेम हर तरह से उनके लिए हानिकारक सिद्ध होगा इसकी अवेयरनेस इसकी नॉलेज उनके पास अवश्य रहनी चाहिए क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरे पास जितने विद्यार्थी आते हैं मैं ये पाता हूँ कि उनकी समस्याओं का कारण बीज कहीं ना कहीं ये इम्प्योरिटी होती है तो एक सत्य को तो देखो स्वीकार करना ही पड़ेगा अगर सारा संसार गड्ढे में जा रहा है वो डूबता जा रहा है और हम कहीं नहीं सभी जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे तो वो मान्यता तो गलत होगी तो सत्य से हम आंख न मूदे सत्य के बारे में हम परिचित अवश्य हो तो हमारे विद्यार्थी वर्ग में कुछ विद्यार्थी ऐसे अवश्य निकल जाएंगे जो प्योरिटी को बहुत महत्व तो देंगे मैं तो देखता हूँ हमारे यहाँ बच्चे आते हैं अभी भी हमारे ऊपर ज्ञान सरोवर में 
दो बच्चे आए हुए नेपाल के अरे वो सवेरे उठ के योग करते हैं बच्चे मुश्किल से दस साल के होंगे वो और वो क्लास में आ जाते हैं हमारे साथ पौने सात बजे और मैंने देखा आज वो सेवा कर रहे थे किचन में दोनों कितनी एनर्जेटिक ऐसे बच्चों को देखकर सचमुच कितना अच्छा लगता है कि ये भविष्य के श्रेष्ठ नागरिक होंगे ये देश के सुंदर बनाने में बहुत अच्छा अपना योगदान देंगे तो मैं भी चाहूंगा आप भी चाहेंगे हमारा सारा समाज चाहेगा हमारे नेताएं चाहेंगे कि हमारे विद्यार्थी ऐसे बने उनके विचार इतने शुद्ध हों और केवल शुद्ध की बात नहीं उनके विचार इतने महान हो कि आज जो समस्याएं स्वार्थ के कारण लोभ के कारण करप्शन के कारण और बहुत सारी चीजें जो हम देख रहे हैं कि हमारी व्यवस्था बिगड़ती जा रही है उस सब को सुधारने वाले हो जाएंगे हमारे विद्यार्थी और यदि मान लें चारों तरफ का वातावरण ऐसा है भी तो भी व्यक्तिगत रूप से मैं ये संकल्प ले सकता हूँ कि मैं जब तक अपना कैरियर न बना लूँ जब तक मैं अपने सपनों को साकार न कर लूँ तब तक मैं अपने भविष्य पर ही फोकस रहूंगा तो मुझे लगता है काफी हद तक सुधार होगा जी देखिये चारों ओर अंधकार होता है फिर भी तो कहीं बल्ब जलता है फिर भी तो दीपक जलता है तो मैं तो यही कहूंगा कि विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से अपने को चरित्रवान बनाने का एक संकल्प कर लें और चरित्र मनुष्य की बहुत बड़ी निधि है क्योंकि विद्यार्थी काल ही तो केवल जीवन नहीं है जीवन तो उसके बाद भी जीना है ना तो जो ये फीलिंग्स जो संस्कार विचार इस समय हम निर्मित कर लेते हैं उसका इफेक्ट पूरे जीवन पर देखने में आता है मैं एक मुझे एक बहुत अच्छी प्रैक्टिकल सत्य एक घटना याद आ गई वो मैं श्रोताओं के समक्ष रखना चाहूंगा एक बैंक में हम गए तो मैनेजर के पास बैठे थे उसने आवाज दी चपरासी को चपरासी आया हम बहुत देर बैठे थे दो चार बार वो आया हमने देखा इस लड़के के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं है चपरासी हाँ तो आखिर हमने बाद में उससे पूछ लिया क्यों भाई परिवार में कोई परेशानी है क्या हम आपको कुछ मदद कर सकते हैं हल करने में क्या बात है खुश नजर नहीं आते तुम बैंक में हो तो सैलरी तो अच्छी मिल ही जाती है चपरासी को मिलती है पहले तो हाँ हूं करता रहा फिर आखिर बताया कि देखो सच्ची बात ये है वो व्यक्ति बैठा है सामने वो प्रोबेशनरी ऑफिसर है हम दोनों एक साथ पढ़ते थे <laughs> मैं चपरासी हूँ और वो बैंक ऑफिसर है मैं उसे देख देख के अपने पास्ट को याद करता रहता हूँ कि काश अपने स्टूडेंट काल में मैं भी अच्छे से मैं भी कुछ होता। अच्छा होता मैंने अपने चरित्र पे भी ध्यान नहीं दिया था मुश्किल से भी ये किया बहुत कम अंकों से जी, जी, जी। तो टोटल परफॉर्मेंस ऐसा रहा नहीं मेरी बुद्धि का ऐसा विकास हुआ नहीं अब मैं उसको देखता रहता हूँ और दुखी होता रहता हूँ तो देखिए ये विद्यार्थी काल इतना इम्पोर्टेंट चीज है तो फिर हमने उसको हल्का किया इस लाइफ को एंजॉय करो तुम कहा एंजॉय कैसे करूं जहां भी जाता हूं लोग पूछते हो क्या करते हो <laughs> तो अपना परिचय तो कहीं ना कहीं देना ही पड़ता है लोगों को भी तो पता है मैं प्योन हूं भाई तो सदा सिर झुका रहता है तो ये काल प्रता जी कहने में आएगा की एक स्वर्ण काल है एक ऐसा काल है जिसमे हम बीज बो रहे हैं बीस पच्चीस वर्ष यदि हमने अच्छी मेहनत की कर ली तो आगे वाला जो 50 साल है 60 हाँ। साल है उसमें हम बहुत आनंद से रहते हैं और मान सम्मान भी हमें प्राप्त होता है और यदि ऐसा नहीं है तो फिर हम बाद में बहुत ज्यादा पश्चाताप करते हैं तो भ्रत जी एक चीज ये जो हम लोगों ने चर्चा की कि ये चरित्र की बात तो चरित्र में श्रेष्ठता के साथ साथ एक विशेष चीज और आती है विद्यार्थियों में कि अपना टाइम टेबल कई बार ये थोड़ा सा सेट नहीं कर पाते हमारी चर्चा चल रही थी मुझे अचानक याद आया कि कई विद्यार्थी बहुत देर रात तक पढ़ते हैं और फिर बहुत देर सुबह जगते हैं जबकि होना ये चाहिए जो हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अस हेल्थी वेल्थी एंड वाइज तो ये जो एक बदलाव आ गया है ये कितना नुकसानदायक है और कैसे इसमें परिवर्तन हाँ देखिए मैंने मेडिकल की एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी जी। तो नींद का जो हमारा समय है वो हमारे देह को और हमारे ब्रेन को एनर्जी देता है और उसमें भी ये जो 12 बजे के आसपास के आवर्स हैं इसमें हमें बहुत गहरी अच्छी नींद आती है और उसमें हमारा 
देह भी हेल्दी हो जाता है और ब्रेन भी बच्चों को रुचि भी होती है कि भाई जो चीज पढ़ रहे हैं उसको कंप्लीट करके ही हम सोएंगे और रुचि भी बनी रहती है मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं रहता वो लेबोरियस रहते हैं या कोई प्रेशर ही होता है तो पढ़ते रहते हैं तीन बजे तक चार बजे तक पांच बजे तक पढ़ा उनको आनंद भी आएगा और फिर सो जाएंगे बिल्कुल तो इसमें क्या होता है कि नींद का समय ये बीच का है लगभग बारह बजे के आसपास हाँ, का समझो दस साढ़े दस से चार पांच बजे तक का बहुत अच्छा समय है हाँ मुझे आश्चर्य लगता है माँ बाप कभी अपने बच्चों को लेके आते हैं मेरे पास का बहुत स्टडी करते हैं बहुत मेहनत करते हैं बहुत होशियार है हमारा बच्चा फिर मैं पूछता हूँ कब से कब पढ़ते हो तो बताते हैं पांच बजे तक पढ़ते रहते हैं फिर फिर हमें आठ बजे तक तो उठना ही है कोई चार बजे तक पढ़ते हैं फिर स्कूल जल्दी जाना है तो मैं उन्हें समझाता हूँ कि देखो अभी तो आपकी छोटी आयु है हो सकता है आप इस नींद की कमी को टोलरेट कर रहे हो लेकिन इसका लॉन्ग रन में इफेक्ट बहुत बुरा होगा छह से आठ घंटे तक हाँ, हमारी नींद बच्चों में बच्चे जो भी कहते हैं मेमोरी वीक होती जा रही तो वो और ज्यादा पढ़ते हैं कि हमें ज्यादा याद रहेगा इससे ब्रेन की शक्तियां और वीक होती है तो मैंने उस दिन भी कहा था कि ब्रेन के जो शक्ति है उसके लेवल को बढ़ाए जी। जो घंटों का हम लेवल बढ़ाते हैं कि चार घंटे नहीं आठ घंटे पढ़ना है जी, जी, इसको जी, छोड़ के हम ब्रेन की कैपेबिलिटी उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाए इसके लिए बहुत आवश्यक है प्रॉपर डाइट प्रॉपर स्लीप भगवत गीता में तो योगियों के लिए कहा गया मैं बीच में जोड़ दू ये बात कि हे अर्जुन वो मनुष्य जो बहुत खाता है या बिल्कुल नहीं खाता जो बहुत सोता है यह बिल्कुल नहीं सोता कभी योगी नहीं बन सकता ठीक यही बात विद्यार्थी भी तो एक योगी है ना बिल्कुल वो भी साधना कर साधना कर रहा है तो वो भी अगर बिल्कुल ना खाए भूख लग रही है लेकिन पढ़ रहे हैं भूख लग रही है तो ब्रेन की एनर्जी बहुत वीक पड़ती जाएगी जी शारीरिक बीमारियां भी होंगी और बहुत खाने लगे बच्चों में आदत भी हो जाती है फिर बहुत टेस्टी भोजन बना है अब मजा आ रहा है नहीं उसे ब्रेन डल हैवी फूड माना ब्रेन हैवी ब्रेन डल और यही ठीक बात निद्रा के लिए है जो बहुत कम सो रहे हैं उन्हें सावधान होना चाहिए कि वो अपने ब्रेन की शक्ति को नष्ट कर रहे हैं और जो बहुत ज्यादा सो रहे हैं वो उसको डल कर रहे हैं तो बहुत कम सोना भी खतरनाक बहुत ज्यादा सोना भी खतरनाक तो एक ऐसी दिनचर्या बना दे कि अधिक से अधिक 11 बजे तक अपनी स्टडी पूर्ण कर लें थोड़ा मनोरंजन भी करें फ्रेश भी करें अपने को बहुत हल्का कर दें थोड़ा मेडिटेशन करके पांच मिनट सोए ताकि माइंड बिल्कुल फ्रेश हो थके हुए माइंड से सोना कभी भी विद्यार्थी के लिए अच्छा नहीं है फिर नींद अच्छी करें सात घंटे करें फिर फ्रेश उठें और फिर सोच आदि जाए अपने को बहुत अच्छा फ्रेश करें तो ये जो आपने कहावत कही थी अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज ये उल्टी हो गई ना लेट टू बेड लेट टू राइज एंड मैं जोड़ूंगा मेक से मैन अनहेल्दी अनहेपी एंड अनवाइज मतलब इतनी सारी जो समस्याएं हैं हाँ। उसका कारण कहीं ना कहीं ये ये एक मूल कारण हो रहा है देखिए मैंने आपको पहले ही कहा कि विद्यार्थियों को सवेरे उठ के कुछ अच्छे थॉट्स अपने सबकॉन्शियस माइंड में देने चाहिए लेकिन जो विद्यार्थी उठ ही दस बजे रहे हैं सूरज उग गया है धूप खिल गई है मनुष्य का माइंड उसका ब्रेन बहुत एक्टिव हो चुका है उस टाइम सबकॉन्शियस माइंड तो एक्टिव रहा ही नहीं वो तो सो गया इसलिए ये दिनचर्या बनाना नींद और डाइट का सुंदर बैलेंस अपने जीवन में रखना ये बहुत आवश्यक है एक फ्रेश ब्रेन के लिए मनोबल को बढ़ाने के लिए अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए और इससे भी इंपॉर्टेंट जो आज के परिवेश में है हेल्दी लाइफ के लिए कईयों के भ्रता जी बीच में मैं जोड़ना चाहूंगा अब आदत में ये शुमार हो गई है हाँ, ये बात कि भाई हम सोना चाहते हैं हाँ, 10 बजे या 11 बजे नींद नहीं, नहीं आ रही है तो हम ये सोचते हैं कि चलो अब नींद नहीं, नहीं आ रही है तो क्या करें उससे अच्छा है हम पढ़ लेते हाँ, हैं भले ही हम देर से उठेंगे हाँ, तो ऐसे में अब क्या करें ऐसे में इसको आधा आधा घंटा लेके ठीक करना चाहिए थोड़ा आधा मान लो अब दो बजे तक पढ़ते थे अब डेढ़ बजे फिनिश कर रहे फिर एक हफ्ते के बाद एक बजे फिनिश कर दे एक 
एक हफ्ते में ये करें फिर एक हफ्ते के बाद उसको साढ़े बारह पे कर दें ऐसे धीरे धीरे ला के इस दिनचर्या को राइट कर देना ये भी प्रॉब्लम है ब्रदर जी की वो वो कहते हैं रात तक हमें कितनी भी देर तक पढ़ा लो लेकिन सुबह जब वो उठ करके पढ़ने को कोई कहे तो उनको इतनी नींद आती है कि वो लुढ़क जाते हैं मतलब उस समय पढ़ाई होती नहीं आप ब्रेन की ब्लॉक की बात करते हैं कि ब्रेन में कोई ब्लॉकेज है तो वो ऐसा फील करते हैं कि सुबह सुबह जैसे हमारा ब्रेन बिल्कुल काम नहीं करता और हम उस समय नहीं पढ़ सकते तो ये क्या समस्या नहीं ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि बहुतों को सवेरे के समय न तो पढ़ने का मूड होगा न पढ़ने का उनका बिल्कुल मन करेगा और नींद का इफेक्ट भी बहुत ज्यादा रहेगा इसके कारण रात को नींद कैसी रही नींद में स्वप्न कैसे रहे शरीर में गई टॉक्सिन पैदा होते रहते हैं उनका इफेक्ट भी ब्रेन पर आता है बहुत जल्दी उठकर पढ़ने की तो बात नहीं है केवल अपने मेरा कहना तो ये कि अपने ब्रेन को इतना सुंदर बनाएं कि स्टडी हमारी रात को साढ़े दस ग्यारह तक ही पूर्ण हो जाए हम उसमें सेटिस्फाई हो जाएं अच्छी नींद करें सवेरे उठ के थोड़ी एक्सरसाइज कर लें थोड़ा बहुत घूम फिर लें नहा धो के अपने स्कूल कॉलेज में जाएं तो ये और भी जरूरी है कि सवेरे थोड़े से सत साहित्य का अध्ययन कर लें उससे हमारे विचार बहुत महान हो जाते हैं उससे हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है और हमें उस स्टडी के अलावा कुछ और भी जानने को मिलता है जिसको हम जनरल नॉलेज कहें या विचारों की उससे शुद्धि होती है इसका इफेक्ट टोटल विद्यार्थी काल पर बहुत सुंदर पड़ेगा। एक चीज भ्राता जी मुझे अचानक याद आई पिछली बार जब आप चर्चा कर रहे थे तो आपने एक बात कही थी कि रात को जो वो पढ़ते हैं तो जितनी देर पढ़ते हैं यदि सुबह के समय कम समय में वो ज्यादा उसको ग्रहण कर, ग्रहन कर सकते, सकते हैं तो इसके पीछे क्या कोई साइंस है कि रात को ज्यादा पढ़े तो भी कम ग्रहण सुबह कम देखिये ये ही सारा दिन स्कूल गए कॉलेज गए सारा फिर होमवर्क किए किसी ट्यूशन किया तो ब्रेन तो फुल हो गया ना थक भी तो गया ना बिल्कुल बिल्कुल अभी जैसे मेमोरी कार्ड उसका फुल भी तो हो गया, हो गया अब उससे हमें कुछ डिलीट तो करना पड़ेगा कुछ एनर्जी तो अपने ब्रेन को देनी पड़ेगी इसलिए कि जो बच्चे देर तक बहुत पढ़ते हैं उनको बहुत कम सफलता मिलती है बहुत ज्यादा पढ़ने की तो जरूरत नहीं हमें बहुत बुद्धिमान बनना है मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि एक चीज एक दो बार पढ़ ली और अंदर गई ऐसी बुद्धिमत हमें याद है हम जब छोटे थे और साथियों को भी देखते थे अरे कविताएं छोटी छोटी क्लास में हैं बच्चों ने दो बार पढ़ ली फिर वो गा रहे हैं सुना रहे हैं तो टोटल अपने ब्रेन को अपनी बुद्धि को क्लीन रखना उसको एनर्जेटिक रखना इसके लिए सवेरे थोड़ी एक्सरसाइज थोड़े प्राणायाम भी बच्चे कर लिया करें भले ही दस मिनट ताकि ब्रेन को बहुत अच्छी ऑक्सीजन चली जाए उसकी मेमोरी बड़ी चढ़ी रहे इसकी बहुत आवश्यकता तो ऐसी एक दिन दिन की अपनी दिनचर्या को भी ब्रदर जी वो ऐसा सेट कर सकते हैं कि जो रात को वो स्टडी करते हैं उसी को दिन में कोई ऐसा समय भी निकाल के यदि सेट कर लिया जाए तो वो इतना जो बर्डन हो जाता है पढ़ाई का वो नहीं होगा तो संभव है कि ये जो नींद वाली बात है वो ठीक हो जाए इसमें मैं ये बात जोड़ दू सभी के लिए ये जो प्रेशर रखते है ना दबाव पढ़ाई का चाहे वो टीचर की ओर से चाहे कोई विशेष प्रिपरेशन चल रही हो मैं देखता हूँ बच्चे कोई भी जो आजकल एग्जाम्स होते हैं ना किसी भी हायर स्टडी से पहले भिन्न भिन्न गेट नेट क्या क्या है तो वो उसमें इतने पढ़ते हैं कि पीछे का डिलीट होता रहता है नया याद होता रहता है उससे फिर वो बहुत निराश होते रहते हैं तो इसकी भी जरूरत नहीं तो एक जो प्रेशर अपने पे डाल लेते हैं ना पढ़ाई को एंजॉय करें अपनी मेंटेलिटी ऐसी बना दे देखिए ये अपने मन को ऐसी दिशा देने की बात है कि आई हैव टू एंजॉय दिस स्टडी एक मन को ऐसा प्रसन्न कर दें ऐसा खुश कर दें तो ये जो ये एटीट्यूड है कि आई हैव टू एंजॉय उससे मेमोरी पावर बहुत विकसित होगी जैसे उसको रटना नहीं है लेकिन अंदर समाना है उसको हमारी बुद्धि ग्रहण कर ले इसके लिए हमें बहुत ज्यादा लेबोरियस होने की जरूरत नहीं है लेकिन अपने को सरल चित्त बनाए सहज भाव से इस चीज को करें दबाव कहीं भी चाहे वो माँ बाप का हो टीचर का हो या अपना खुद का हो दबाव हमेशा बुद्धि के विकास में अवरोधक है 
इस बात पे विशेष ध्यान देना ही चाहिए बहुत सुंदर बात कही भ्राता जी आज की चर्चा में बहुत अच्छी चीजें निकल करके आई हैं विद्यार्थियों के लिए कि इंजॉय करें सबसे हाँ। सुंदर बात तो ये लगी कि वो पढ़ाई को भी जैसे वो गेम को इंजॉय करते हैं मूवी को इंजॉय करते हैं वैसे ही यदि अपने स्टडी को इंजॉय करें तो ये बर्डन नहीं लगेगा ग्रहण शक्ति भी उनकी बढ़ जाएगी ईजी वे में लें तो भ्राता जी बहुत 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 शुक्रिया आज आपका आपने बहुत सुंदर बातें हमारे विद्यार्थियों के लिए रखी हैं मित्रों आज आपने देखा कि चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थी काल के लिए हम अपने इस काल को सुंदर से सुंदर बिताएं और इस रूप में बिताएं कि हम अपने लक्ष्य पर फोकस्ड रहें अपने सपनों को साकार करने के लिए सुंदर ढंग से मेहनत करें और दूसरी बात नींद की जो बात आई है अच्छी नींद लें और अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से इंजॉय करें सरल भाव से सहज भाव से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें निश्चित रूप से ये समाधान जो भ्राता जी ने आज आपको दिए हैं इस पर आप अमल करेंगे ऐसा हमें पूरी पूरी आशा है उम्मीद है क्योंकि ये कार्यक्रम आपके अपने लिए है और आपके जो विचार हैं सुझाव हैं वो भी आप हमें लिख करके भेज सकते हैं उनका हम अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं आज के लिए इतना ही घड़ी की सुइयां हमें कह रही हैं कि आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं संपन्न करें तो इजाजत दीजिए अपने मित्र रूपेश को कहता है ये एवन पंजाबी की हर खबर हर प्रोग्राम को देखने के लिए YouTube और Facebook को लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे प्रोग्राम की हर अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।